வசந்தி விநாயகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரவீன் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆட்டோமொபைல் ட்ரிக்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் மார்க்கெட்டில் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஆட்டோமொபைல்ஸ் இல்லைனா கார் பைக்கில் சூப்பர் பைக்ஸ் இல்லை ரேசிங் கப்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் நிறைய பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சூப்பர் பைக் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் பெனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கூட ஒரு சூப்பரான ஒரு பைக் எக்ஸ்பர்ட் தான் இருக்காரு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் நம்ம கூட மெட்ராஸ் மோட்டா ஹெட்டோட சிசாங் தான் நம்ம கூட இருக்கார் ஹாய் பிரதர் ஹாய் ஹவ் யூ குட் குட் எஸ் ஓகே மெட்ராஸ் மோட்டா ஹெட் அப்படின்றது ஒரு யூடியூப் சேனல் நீங்கள் தான் வந்து அது வந்து ப்ரொப்ரைட்டர் ஒரு ஹெட்டாக வந்து நடத்திட்டு வரீங்க எக்ஸாக்ட்லி வாட் மேட் இட் யூ லைக் சூஸ் மோட்டாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் டு லைஃப் ஓகே சின்ன வயசுலேருந்து அப்பாவோட வண்டியில் போய் போய் பழக்கம் இருந்தது ஸோ அப்பா கிட்ட வந்து ரெண்டு எஸ்டிஎஸ் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அந்த டைமில் இருந்து அவரோட போனதுலேருந்து அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறது அவர் வண்டி மேலே அவ்வளோ பேஷனட்டாக இருந்தது அப்படியே ஹெரிடேட்ரி வைஸ் அப்படியே வந்தது அது ஸோ அதனால் ஐ தாட் லெட்ஸ் கேட் இன் டு மோட்டர் சைக்கிள் மோட்டர் சைக்கிள் ஓகே அப்படி சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டி ஓகே நம்மளோட சிசியில் இருந்து கம்பேர் பண்ணுறப்போ யூ ஹேவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்கிறப்போ வாட் மேடி டு சூஸ் லைக் பேனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஸ்டார்டிங்கே வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசியோ இல்லை தௌசண்ட் சிசியோ போகிறது வந்து என்னோடய இன்டென்ஷன் இருக்கு ஐ வாண்டட் சம்திங் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் வந்து நேக்கட் நேக்கடாக இருக்கணும் ஓகே ஓகேங்களா அப்புறம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆனால் இனிஷியலி இருக்கக்கூடாது மீனிங் ஏன்னா நான் மெஜாரிட்டி வந்து ஹைவேஸில் டூர் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து பவர் வந்து ரெட் பேண்ட் டூ ஹை ஆமாம் டூ ஹைன்றதை விட ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை மீடியமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்டட் டு பி நல்லா நல்லா பவர் இருக்கணும் அந்த ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நிறைய வண்டிகள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணேன் அண்ட் இந்த வண்டியில் பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் மீடியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்ல பவர் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஹைவேஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் என்ஜின் ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்புறம் பாஸ்டர் ரொம்ப பெண்டாக இருந்துச்சோ இல்லை இதாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெனஸ் வண்டிக்கு சான்சஸும் இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி பேக் வலிக்கும் ரெஸ்ட் வலிக்கும் அதனால நல்ல பாஸ்டர் நல்ல அப்ரேட்டாக இருக்கணும் நேக்கடாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பவர் டெலிவரி இருக்கணும் அண்ட் யூ சைட் லைக் ஓகே நேக்கடான ஒரு பைக் இருக்கிறப்ப நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அட்வான்டேஜ் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நேக்கட் பைக் நேக்கட் பைக் அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறத விட ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஃபேக்டர் சொல்லலாம் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேரிங் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்போர்ட்ஸ் டூரிங் செக்மெண்ட்டில் தான் செட் ஆகும் தவிர டூரிங் செக்மெண்ட்டில் செட் ஆகாது ஓகே ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படி பெண்ட் பண்ணி ஓட்டுற தான் இருந்திருக்கு ஆமாம் அதனால் என்னால் அது நான் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நேக்கடுன்ற போது நல்லா ஹை அப்ரேட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் அது சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஓகே நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே பெனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஒரு சூப்பர் பைக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்ஸ் எடுக்கிறப்போ அது ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெருசாக ஒரு ஜெகாண்டிக் ஒரு மெஜிஸ்டிக் ஃபீல்ல கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பட் நம்மளோட பெனிலி அந்த செக்மெண்ட்ஸில் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தூமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பைக்கோட ஃப்ரண்ட் லுக் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட் லுக் இந்த வண்டியோட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் சொல்லுமா குட்டியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மீனிங் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் மீனிங் டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஹைவேஸில் டூர் பண்ணணுன்றதாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய டூமும் இல்லாமல் குட்டியாக இல்லாமல் கரெக்ட் காம்பேக்டாக அந்த வண்டிக்கு செட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் ஸோ ஓகே அது பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டைலிஷ்ட் லுக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து எல்லாருமே வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவேன்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் மோஸ்ட்டாக நம்ம பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ரோட்ஸில் பார்க்குறது எல்லாமே ஒரு பெரிய பெரிய டூமில் கொஞ்சம் ஒரு ஜெய்சான்டிக்காக இருக்கும் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறப்
அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் சொல்லுங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்குறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைடு மட்டும் தான் அட்ஜஸ்டிங் இருக்கு டாம்பிங் சஸ் டாம்பிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒரு சைடுல தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ முன்னாடி ஓட சஸ்பென்ஷன் அதாவது ஃபோர்க் செட்டப் பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு சைடு தான் चेंज பண்ண முடியும் நான் அப்பதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சோ பின்னாடி நீங்க எப்படி சாஃப்ட்டா வைக்கிறீங்க ஹார்டா வைக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு பிஹேவியரே இருக்கும் சோ ஃப்ரண்ட்ல இருக்குறதும் வந்து நம்மளோட பேக்ல வந்து நம்மளோட செட்டப் கஸ்டம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்லயும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் எஸ் நைஸ் தென் அதுக்கு அப்புறமா லைட் அதுக்கு அப்புறமா நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்ம ஒரு டூரிங்காக எடுத்துட்டு போலாம் ஹைவேஸ்ல எடுத்துட்டு போலான்றப்போ இந்த லைட் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமானதா இருக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு லாம்ஸ் வந்து இதுல ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க நீங்க ஏதாவது கஸ்டம் லைட்ல பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல டிஃபால்ட் லைட்ஸ் இந்த லைட்ஸ்க்கு வந்து பேர் என்னன்னா ரெண்டு விதமான லைட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ஃபிளட் லைட் ஒன்னு இருக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்பாட் பீம் இருக்கு ஸ்பாட் பீம்ன்றது சொல்ற மாதிரியே ஒரு ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியால கரெக்ட்டா லைட்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு எஸ் ஃபிளட் லைட்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் இருக்கும் பட் انا விசிபிலிட்டியோட ரேஞ்ச் வந்து பெருசா இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்கு கவர் ஏரியா நிறைய கவர் ஆகும் நான் போட்டது வந்து 20 வாட்ஸ் ஒரு சைடு 20 வாட்ஸ் ரெண்டு அதிகமாடும் ஒரு ஒரு வண்டிக்கு வந்து பேட்டரியோட சைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க கன்சல்ட் பண்ணி தான் வேண்டிய லைட்ஸ் போடுவோம் போடலாம் அதிகமா போடலாம் பட் உங்களுக்கு இன்னும் இழுக்கும் ஃப்ரீக்வெண்டா ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்ல பேட்டரியை चेंज பண்ண வேண்டிய நிலைமை கூட வர சான்ஸ் இருக்கு we should be aware about like நம்மளோட பேட்டரியோ நமக்கு கொஞ்சம் வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருக்க வேண்டியதா இருக்கும் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச்ல வந்து நம்ம போடலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சில ஒரு சூப்பரான ஒரு சூப்பர் பைக் பத்தின நிறைய விஷயம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் அத பெனலி 300 பெனலி 300 பத்தின நிறைய விஷயம் தான் நீங்க வந்து இப்போ एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்காரு انا ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ராடனரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு காத்துருக்கு அண்ட் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி வெயிட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஷோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி சி வீல்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு சூப்பர் பைக் பற்றின நிறைய விஷயம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் பெனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பற்றின நிறைய விஷயம் உங்களுக்காக காத்திருக்க தெரிஞ்சுக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வந்து <laughs> 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 டயர்ஸ்ன்றது வந்து சூப்பர் பைக்ஸில் உங் ஒரு ஒரு அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு வண்டியில் எது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது வந்து டயர்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க டயர்ஸ் மாற்றுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் பிரேலி இருக்குது மிஷின் இருக்குது மெட்ஸிலர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த பிரேலி டயர்ஸ் கிவ் யூ ஆசம் கிரப் நீங்கள் வந்து மண்ணில் ஓட்டுறீங்களோ இல்லை மலையில் ஓட்டுறீங்களோ இல்ல நார்மல் ரோட்ஸ் ஹைவேஸ்ல ஓட்டுறீங்களா உங்களுக்கு பயங்கர கிரப் தரும் நல்ல கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா டயர்ஸ் பிளே மேஜர் ரோல் எஸ் டெஃபினெட்லி சோ டயர்ஸ் வந்து இந்த வண்டில வந்து அந்த 
ஸ்டாக் டயர்ஸ் இந்த பிரியலி ஏஞ்சல் எஸ்டி கொடுத்தது இட்ஸ் வெரி குட் டயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் உங்களோட பிடிச்ச பைக் வாங்கணுன்றப்போ எல்லாருமே யோசிக்கிறது வந்து ஃபியூவல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஹைவேஸில் வந்து ஒரு ரைட்லாம் போகிறப்போ சடனாக ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி ஃபியூவல் வந்து ரீஃபில் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபியூவல் டேங்க் பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே இந்த வண்டியில் வந்து சிக்ஸ்டீன் லிட்டர்ஸ் டேங்க் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்ல நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஓட்டலாம் ஒரு ஃபுல் டேங்க்கில் சூப்பராக அது நீங்கள் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ரைடிங் ஸ்டைல் இருக்குது பட் என்னோட ரைடிங் ஸ்டைலில் நான் ஈஸியாக வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தொட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்மள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்களூர் தாண்டி ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஓட்டலாம் ஆடா பாவி இது ஒரு மொரட்டு மொரட்டுத்தனமான ஒரு ரைடாலாம் இருக்குது நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சாலிடான்றது அது ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது நம்மளோட சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே ஆசைப்படுறது வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு கப்பிள் கோல்ஸ்க்கான ஒரு ரைடாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பைக்கில் ஒரு சூப்பர் ரைட் போகணுன்னு ஆசைப்படுவேன் டோன் வீ டோன் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் எப்போவுமே அது வந்து வெளிச்சமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல உங்களோட எலிமினேஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த கப்பல் இதுன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதையும் நான் டச்சப் பண்ணுறேன் நான் எண்டில் சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் சொன்ன நைட் ரைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் நைட் ரைட் போகும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கான்ஃபிடென்ஸ் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் லைட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு வெளிச்சம் இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் ஓட்டா நீங்கள் வந்து ஹைவேஸில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் க்ரூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஓகேங்களா டூரிங் போகும்போது ஸோ ஆக்சிலரி லைட்ஸ் அது ஸோ இட் கிவ்ஸ் நல் ரொம்ப நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் தரும் நீங்கள் நைட் டைமில் ஓட்டும் போது ஓகே அண்ட் நீங்கள் அந்த கப்பல்ஸ் அந்த இது சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இன்னொரு ஒரு மேஜர் ரீசன் வாய் இந்த வண்டி எடுத்ததுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் சீட் ஓகே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நிறைய வண்டியில் வந்து உங்களுக்கு பில்லியன் சீட் கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக இருக்கும் வீட்டில் இருந்து உங்களால் யாரையும் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது பட் இதில் வந்து நீங்கள் அம்மாவோ அக்காவோ தங்கச்சியோ யார் இருந்தாலும் நீங்கள் கூட்டு போகலாம் ஏன்னா வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் சீட் ஓகே எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்சசரிஸோ இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவர் வந்து நம்மளோட பைக்கில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ பேட்டரியோட கன்சியூம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட் அதனால் ஏதாவது பேட்டரிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா உங்களுக்கு எந்த விதமான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் நீங்கள் புதுசாக ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது உங்களுக்கு பேட்டரியில் இருந்து கன்சப்ஷன் எடுக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுன்றது என்னென்னா உங்கள் பேட்டரியோட பவர் எவ்வளோ அது எவ்வளோ அலோவ் பண்ணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேட்ரி வந்து சீக்கிரமாக நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லாட்டி பேட்ரி மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கூட வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதோட லெவலை முதல்ல நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கஷ்டமாக நம்ம ஆட் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் தட் சூப்பர் அண்ட் இதோட சஸ்பென்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க இதில் சஸ்பென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எதிர் ஸ்டிஃபாகவும் வச்சுக்கலாம் சாஃப்டாகவும் சாஃப்டாக வச்சுக்கலாம் அது அவங்களோட ரைடிங் ஸ்டைல் பொறுத்து இருக்கு இப்போ நான் ஹைவேஸ் போகும்போது நான் வந்து சாஃப்ட் வச்சுக்குவேன் ஜானிபிலிட்டி <laughs> இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியர் செட் உங்களோட கால் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி செட்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகேங்களா அதனால் வந்து உங்கள் கால் வந்து டேங்கில் இடிக்காது நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் எயிட் இன்ச்சஸ் ஸோ எனக்கு வந்து கால் டேங்கில் இடிக்காது ஸோ ப்ரொலாங்க நான் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் விடாமல் ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் கால் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரியர் செட்டாகவும் இருக்கு எனக்கு வந்து முன்னாடி டேங்கில் எங்கேயும் இடிக்கவும் இல்லை ஸோ லெக் ரூமும் நிறையா இருக்கு ஸோ வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் டூரிங் இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு சூப்பரான ஒரு சூப்பர் பைக் பற்றின நிறைய விஷயம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் அது தான் பெனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பற்றின நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி வீட்
பைக் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பவர் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த பைக்ல ஸோ இதோட பவர் பத்தி சொல்லுங்க இந்த வண்டியோட பவர் பேண்ட் பத்தி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பவர் பேண்ட் இருக்கு ஒன்னு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ஒன்னொன்னு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வந்து அப்புறம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டூரிங் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீட்ஸில் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் ஓகே ஏன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே தான் நீங்கள் ஓட்டுவீங்க ஹைவேஸ் போகும்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒன் டென்ல க்ரூஸ் பண்ணுற போது அதனால் லோவர் அண்ட் டார்க்குன்றது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் லோ அது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தாண்டி போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல்டு இருக்கும் வண்டியில் ஓகே அதோட நம்மளோட இன்ஜினோட கெப்பாசிட்டி அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பைக்கில் இந்த வண்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட் சிசி இன்லைன் டூ சிலிண்டர் ஓகே ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கு வண்டியில் ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஆம்பிள் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் இருக்கும் ஓகே அண்ட் பவர் உங்களுக்கு வேண்டிய போது சூப்பராக கிடைக்கும் ஓகே நம்மளுக்கு பவர் வேணுன்ற டைமில் வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுறீங்க அண்ட் நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பேசிக் இதுவுமே இருக்கும் ஓகே ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ஆயில் நியூட்ரல் இருக்கீங்களா இல்லையான்றது ஆர்பிஎம் அப்புறம் ஸ்பீடு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் இருக்கு ஏ என் பி இருக்கு நீங்க அதில் ஒன்னா செட் பண்ணிக்கலாம் அது தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து ஃபியூவல் காட்டும் டைம் காட்டும் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கலாம் பட் இப்போ பண்ணிருக்காங்க அது இப்போ அடுத்த மாடல் அது என்னன்னா கியர் இண்டிகேட்டர் நீங்க எந்த கியர்ல கியர்ல போயிட்டு அப்படின்றது காட்டுற ஒரு இது இருக்கு அது மட்டும் இதுல கிடையாது ஓகே அது இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து டக்கு நியூட்ரல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்பலாம் கூட நம்மள என்ன கியர்ல இருக்கும் தெரிஞ்சுனா இட் கிவ்ஸ் மோர் அட்வான்டேஜ் கூட சொல்லலாம் நம்மளோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பத்தி சொல்லுங்க பிரேக்கிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் கிடையாது ஆனால் இப்போ ஏபிஎஸ் விட்டுருக்காங்க இப்போ ஏபிஎஸ் வெர்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு இது நான் ஏபிஎஸ் வெர்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டிஸ்க் இருக்கும் ஓகே ஓகேங்களா ஏபிஎஸ் அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இல்லாம இல்லாட்டி கூட இந்த பிரேக்கிங் ஐம் வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஓகே பேனிக் பிரேக்கிங்காக இருந்தாலும் சரி சடனாக திடீர்னு யாரும் முன்னாடி வந்துட்டாங்கன்னா பிரேக் அடிக்கிற போதும் ஓகே வண்டி வந்து உங்களுக்கு லாக்கப் வைஸ் கிட் ஆகாது ஓகே ஓகே நீட்டாக ப்ரொக்ரெசிவாக நிற்கும் வண்டியில் ஓகே அது வந்து ஒரு 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 வெரி வெரி குட் திங் அபவுட் திஸ் பைக் பிகாஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஒரு மேஜர் ஒரு மெயின் கோர்னு சொல்லலாம் நம்மளோட பைக்ஸ் எடுக்கிறப்ப பிகாஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்டிலாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட டிரைவ் வந்து சேஃபாக இருக்கும்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் சேஃப்டியை வந்து முக்காவாசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து சடனாக ஒரு ஸ்கிட் பிரேக் நம்ம போட்டால் கூட அதுலேயும் நம்ம ஜாராக ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு அடிக்குதோ <laughs> அதே மாதிரி ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஒரு வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவி விண்ட் பிளாஸ்ட் அடிக்கிற போது உங்களுக்கு வண்டி ஜேக் ஆகிற ஒரு ஒரு மூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் தெரியும் ஆர் நீங்க வண்டியில போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு லாரி உங்க சைட்ல பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நல்ல ஒரு ஜாக்கெட் அண்ட் ஹெல்மெட் நீங்கள் போட்டிருந்தா கூட டயர்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா விண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் மேலே ஸோ விண்ட் டிஃப்ளெக்ட் ஐ எனக்கு என் மேலே விண்ட் அடிக்க வேண்டாம் அவ்வளவும் சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரீல்டு வந்து போட்டிருக்கேன் இந்த விண்ஷீன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் மேலே அடிக்க வேண்டிய விண்ட் எல்லாமே டிஃப்ளெக்ட் ஆகி மேலே போயிடும் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு டிஃப்ளெக்டர் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் உங்கள் ஹெல்மெட்லேயும் அடிக்காது ஹெல்மெட்டுக்கும் மேலே போயிடும் சூப்பர் ஓகே அதனால நம்மளோட அந்த பாடி பெயின் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் என்னென்ன நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இந்த பைக்ல ஒரு ஒரு ரைடர் அவங்க அவங்களோட நீட் பேசிஸ் வச்சு அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்குவாங்க வண்டியில சோ இந்த வண்டியில ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமைசேஷன் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ் ஆட் பண்ணேன் ஓகே இந்த ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ்ோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்க வண்டி கிராஷ் ஆகுற போது உங்களோட ஃபோர்க் உங்களோட டாங்க் உங்களோட ரேடியேட்டர் கவுல் இது எல்லாத்தையுமே காப்பாத்திடும் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் மாடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நக்கல் கார்ட்ஸ் நக்கல் கார்ட
இதுக்கு சார்ஜ் தேவை ஸோ அதனால் ஒரு யூஎஸ்பி சார்ஜர் போட்டிருக்கேன் ஆனால் அதுதான் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பிகாஸ் நம்ம மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்மளோட யூஎஸ்பி இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போர்ட்டபுளாக நம்ம வந்து சார்ஜ் வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது விஷயம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே என்னெல்லாம் ஐடியா வச்சிருக்கீங்க எக்ஸ்ட்ரா கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட பைக்கில் ஓகே ஒரு ரேப் ஒர்க் பண்ணலான்னு இருக்கேன் வண்டியில் ஓகே பட் அது வந்து வில் சி எப்படி போகுதுன்றதை பார்த்துட்டு பட் ஐடியா வச்சிருக்கேன் ஒரு ஐடியா இருக்கு ஓகே சரி ஓகே ஒரு சூப்பர் பைக்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெப்த் வந்து அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் வந்து நிறைய பேர் இருக்கும் நம்ம பைக்கோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஆவரேஜான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கேட் கார்னு ஒன்று இருக்குது கேட்லிட்டி கன்வெர்டர் கீழே பிளேஸ் பண்ணதுனால ஒரு வேலை நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியான பில்லியனோ இல்லை சேடல் பேக்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டிருந்தீங்களோ அப்படின்னா ஸ்பீட் பிரேக்கரில் தேயறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்குது வாய்ப்பு இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவ் வீ கேரிஸ் அதுதான் ஒரு விஷயம் ஆமாம் ஓகே மற்றபடி வந்து இதில் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு விஷயம் வந்து நிறையவே இருக்குது நிறையாவே இருக்குது இது இந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரிலாம் கிடையாது ஓகே இது வந்து நம்ம ஒரு நெகட்டிவாக இந்த வண்டி எந்த விதத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணது கிடையாது கேஸ் ஓகே இட்ஸ் ஆல் அப் டு லைக் நம்மளோட பேக்கில் வந்து நம்மளோட பில்லியன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகே அட் லாஸ்ட் இந்த பைக் எனக்கு இந்த ஒரு காரணத்தினால ரொம்பவே பிடிக்கும் ஒரே ஒரு ரீசன் ஒரே ஒரு ரீசன் கேஸ் பைக்கில் க்ரேஸாக இருக்க எல்லாருமே ஓகே இந்த ஒரு காரணத்தினால இந்த பைக் வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன ஒரு ரீசன் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஒரு விஷயன்றது இதில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது கஷ்டம் பிகாஸ் இட் கம்ஸ் எஸ் அ ஓவரால் ஒரு நல்ல காம்போ பேக்கேஜாக வரும் நிறையா பேர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இந்த வண்டியில் நோட்டீஸ் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஸோ பெனலி எல்லா வேரியன்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஸ் எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு <laughs> இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் பேனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்தினா ஒரு சூப்பரான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் சூப்பரான ஒரு பைக்காக தான் இருந்தது அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒரு சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாய்ஸாக தான் இருந்திருக்கும் நீங்கள் ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு யூஸ் தான் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக்காக தான் இருந்தது மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆட்டோ மொபைலோட உங்களை சந்திக்கும் வரை அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் ட்ரவிங் பின் டூ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இந்த நிகழ்ச்ச